ഹായ് മ്യൂവേഴ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു ബീഫ് കറിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മുമ്പ് ഞാനൊരു പൊറാട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുണ്ടാക്കിയ ആ ബീഫ് കറിയാണ് ഇത് അത് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിളായ റെസിപ്പിയാണ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ കഴുകി ഉള്ളിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് എത്ര ചേർത്തതെന്ന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചതയ്ക്കാനുള്ളത് ചതച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കിലോൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബീഫ് എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും എല്ലില്ലാതെയും വെക്കാം ബോൺലെസ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം ഇഞ്ചിൻ്റെയും വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയും പേസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ചെറിയുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് പച്ചമുളക് രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഇത്രയും പൊടികളാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ താളിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മല്ലിയലിയും കറിവേപ്പില ചെറിയുള്ളി ചെറിയുള്ളി റൗ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചെറിയുള്ളി എടുക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഒരു കുക്കറിൽ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ വെള്ളമൊക്കെ മാറിയ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ചെറിയുള്ളിയും ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളകും കൂടി ചതച്ചതാണ് അപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി ഞാനൊരു വൺ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് മുമ്പേ അരച്ച് വെച്ച കാരണമാണ് ഫ്രീസറിൽ പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വെല്ലുവിളി ഇപ്പോൾ വെല്ലുവിളിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവിക്ക് അനുസരിച്ച് കൂട്ടാം ഞാൻ ഒന്നേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ പെപ്പർ അധികം ചേർത്തി മുളക് പൊടി കമ്മിയാക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് ചേർത്തി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതും വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അളവ് കൂട്ടി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ഇനി ഈ പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഈ ഒരു അളവിൽ വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കറി ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നികക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ പാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിറകടുപ്പിലാണ് വെക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന വരെ ഇത് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുക ഇതേ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് മട്ടനിലും ചെയ്ത് നോക്കാൻ തോന്നി ഇതേ ഒരു റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇനി ഞാനൊന്ന് ഒരു സാധാരണ മൂടി ഇട്ട ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന വരെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾ കുക്കറിനെ മൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറച്ചി നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വെന്ത് ഇട്ട് മൂരിച്ച് പോവില്ല ഇപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അതിന് ശേഷം കുക്കറിനെ മൂടിയിട്ട് നമുക്ക് വിസിലിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ബീഫ് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വിസിൽ വരെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബീഫിൻ്റെ വേവിനനുസരിച്ച് വിസിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ വിസിൽ വന്നു അഞ്ച് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓഫാക്കി ഇനി ഇതിൻ്റെ ആവി പോണവരെ അങ്ങനെ വിടാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബീഫിൻ്റെ വേവിനനുസരിച്ച് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഉടഞ്ഞു പോകരുത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കറിയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റാണ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ തക്കാളി ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് നല്ല ഗ്രേവി തിക്കായി വരും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വെന്തോ നോക്കാം അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ കറക്റ്റായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് താളിച്ചെടുക്കാം